আমার একটা সেকেন্ড মানে পরে আরেকটা করছি কারণ বেশ কিছুদিন সময় নষ্ট করেছি এর জন্য আমি প্রথমটাই শুরু করব ইংরেজি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ভাষা এবং এর জন্য আমাদের বিশেষ কিছু কষ্ট করতে হবে না সোজা ভাষায় সরলভাবে ইংরেজি শেখা যার জন্য আমি দুটো বইকে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকি জেসি নেসফিল্ড ডেনান মাটি জেসি নেসফিল্ড কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষেই প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আরেকটা কলেজে যেটা যেখানে তিনি শিক্ষকতা করে গেছেন তারপরে তিনি এই বইটা লিখেছিলেন এবং এই যে সিনেস বিল্ডকে অনুকরণ করে পরে কলোনিয়ালের জন্য রেনান মার্টিন বই লিখেছিলেন দুটোই কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটোর মধ্যে বিশেষ মিল আছে প্রায় মিলটাই আছে কারণ রেন অ্যান্ড মার্টিন যে সিনেস বিল্ডকে ফলো করেছেন এবং যে কোনো গ্রামার বই দেখলেই বুঝতে পারা যাবে বা প্রিভিউসে দেওয়া থাকে মুখপত্রে দেওয়া থাকে জেসি নেসফিল্ড অ্যান্ড ড্রেন অ্যান্ড মার্টিনের অনুসরণে এবং আরও অনেক গ্রামারিয়ান আছে যেগুলো আমাদের পরবর্তীকালে একটার পর একটা আমি আলোচনা করে যাব তাহলে প্রথমেই আমি বলেছিলাম যে সেন্টেন্স কাকে বলে কতগুলি শব্দের সমন্বয় এবং এই সমন্বয়ের মাধ্যমে যদি কিছু অর্থ প্রকাশ করে বা কোনো একটা সেন্স ক্লিয়ার করা যায় সেটাকে আমরা বাক্য বলি এবং বাক্যের পাঁচটা প্রকার বলেছিলাম রেনান মার্টিন চারটে প্রকার বলছে যাই হোক এটা বিতর্কের ব্যাপার কিছু অসুবিধা নেই পরবর্তীকালে সঠিক হয়ে যাবে তাহলে ওখান থেকে আমরা করতে করতে কিন্তু আমাদের আর একটা জিনিস জানতে হবে ইংরেজি ভাষা বুঝতে গেলে গ্রামারটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পার্টস অফ স্পিচের ওপর তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ একটা পার্টস অফ স্পিচ বেস্ট ইংরেজি এটা কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলার গ্রামার বইয়ে পাচ্ছি না এবং অন্যান্য গ্রামারিয়ান যারা বই এডিট করছেন বা বই লিখছেন কারণ আমরা তো নেটের স্পিকার নই অতএব আমরা যতটুকু পড়ে থাকি সেটা অনুকরণ করি বা প্লাজিয়া রেজ করি যে সিনেসপেন্ট অ্যান্ড ট্রেন অ্যান্ড মাটি তার সঙ্গে আমাদের নিজেদের কিছু তথ্য দিয়ে থাকি সেগুলো আমরা পড়ে নিজের থেকে বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু একটা কথা বলে রাখি ইংরেজি শেখার সম্বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগের চেষ্টাটা করতে হয় যাই হোক আমি ওটা প্রথম পর্যায়ে পড়ে দিচ্ছি চারটে সেন্টেন্স এই পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্স তারপরে আমি আসছি ওগুলো পড়ে নেবে আর পার্টস অফ স্পিচ সম্বন্ধে প্রত্যেকটার ব্যাখ্যাগুলো মানে প্রত্যেকের যে টিকাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো একবার চোখ বুলিয়ে রাখলেই সহজ হবে কিংবা আমি আলোচনা করে বলে দেবো কারণ ইংরেজি ভাষাটাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে কেন আছে এর উত্তর আমার দেওয়ার প্রয়োজন নেই অনুসরণকারীটা সবাই বোঝে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব কতটা তো না এবারে আমরা চলে যাব সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটে তাহলে আমরা প্রথমেই কী হয়েছে বাক্যের দিনশনের জন্য এক্সারসাইজ একে বেশি এই রেন অ্যান্ড মার্টিন যেটা শুরু করেছে সেখান থেকে তাহলে আমি দুটো বইয়ের কমন সমন্বয় নেব এবং পাতা নাম্বারও বলে দেবো মিলতেও পারেন নাও মিলতে পারে কিন্তু এক্সারসাইজ মিলবে যে সেন স্পেল্টের যে পাতার নাম্বার তো সেই পাতাটাই কিন্তু তোমাদের কাছে থাকবে তাহলে দুটো বইয়ের আমাদের দরকার সময় আমরা কিন্তু ইউটিউবে যে সি নেসফিল্ড পাব না রেনান মার্টিন থেকে দেখেন এটা ফ্লিপকার্টে বা অ্যামাজনে অর্ডার দিলে কম পয়সা পাওয়া যায় দুশো ষাট টাকা সত্তর টাকা এরকম দাম পড়ে যায় দোকানে কিনতে গেলে তিনশো সামথিং পড়ে যায় বা তিনশো বেশি পড়ে যায় তার তিনশো টাকা পর্যন্ত পড়ে যেতে পারে কিন্তু কেউ প্রিন্টের দামও নিতে পারে যার জন্য আমি বলবো সে সব পাই তাহলে আমাদের প্রথমে আমি এটা মুছে দিচ্ছি বোর্ডটাকে এর গুরুত্বটা আমাদের বুঝতে হয় তাহলে আমরা সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটটাকে বার করবো কী করে সেটাই হচ্ছে দ্য ক্র্যাকলিং অব 
the goals saved wrong it act number is we at the pata the yes means of the gees g w e s e same that one tale ekhane amake mark korte hobe subject number char somonde bola hocche tale ekhane first amake korte ta mark korte hobe subject ta ba tar subject ta ni ekhane ki hocche the tracking of the bees এটা হচ্ছে আমার এই জীবন সেটা হচ্ছে এই সাবজেক্ট তা প্রিডিকেট করতে পারলে এই সাবজেক্ট সম্বন্ধে বাকি যেটুকু বলা হয় তাকে শব্দের মাধ্যম দিয়ে সেটাকে আমরা বলবো আগে বলে রাখি গ্রামার কিন্তু একটা নিয়ম একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের সময় কিন্তু গ্রামারকে সব সময় একই পন্থা বা একই নিয়ম ধরে চলবে তা নয় এখানে আমি করতে করতে বুঝিয়ে দেব যে আমরা গ্রামার প্রথমে সাবজেক্ট আনি তারপরে ভর বানি তারপরে সাবজেক্ট আনি বা কমপ্লিমেন্ট আনি এই কথাটা গ্রামার বইয়ে লেখা থাকলেও কিন্তু এটা ফ্ল্যাকচুয়েট করে এটা তফাৎ হয় এটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে না বুঝতে পারি আজীবনও ইংরেজি উঠবে না আজকে কিন্তু আমরা সেই পদ্ধতিটা কিন্তু অবলম্বন না করে আমরা ইংরেজিটাকে অন্যভাবে শেখাচ্ছি যার জন্য আজকে আমাদের অসুবিধাটা হচ্ছে তাহলে আমি এক নাম্বার একটা করলাম আমি মোটামুটি সাত আটটার মধ্যে গোটা পাঁচ ছয় করে দেব তারপরে ওই বইটাকে অনুসরণ করে সাবজেক্ট অ্যান্ড পেডিকেট বা নিজেদের যা বই থাকবে সেই সাবজেক্ট অ্যান্ড পেডিকেটটাকে বার করার চেষ্টা করবে কিংবা কোনো টেক্সট পড়লে পরে তার সাবজেক্ট অংশটা কি প্রেডিকেট অংশটা কি সেটাকে আমাকে জানতে হবে এবং সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটের পরে আমার কি পর্যায় আছে সেটা আমি আলোচনা করে দেবো তাহলে কি আমি আমি পর্যায় অনুযায়ী ইংরেজিটাকে শেখাবার চেষ্টা করব তাতে প্রচুর মানে খুব সহজ হয়ে যাবে আজকে আমরা আমি এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশানটাকেও শেখাবো হ্যাঁ আমি আগে ইংরেজিতে বলতাম বেশি এখন ঠিক ফিফটি ফিফটি বলবো যাতে অসুবিধাটা না হয় এবং সবাই সহজভাবে অনুসরণ করতে পারে এবং এখান থেকে আমাদের ইংরেজি শেখাটা শুরু হয় আমরা যেভাবে গ্রামারটা শিখে থাকি প্রয়োজন ব্যক্তি রেখে শিখে থাকি কিন্তু গ্রামারটা যখন প্রয়োজন হবে ঠিক সেই সময়তেই শেখাটা ভালো তাহলে কি হবে বোঝা যাবে আর তা নাহলে আমরা কোনো দিনই বুঝতে পারবো না যেটা সাধারণত ব্যাখ্যা করে থাকেন না আমাদের শিক্ষক মশাইরা বা হয়তো ভুলবশত ভাববে যে হয়তো এইভাবে শেখালে ছেলেরা শিখে যাবে আমাদের উদ্দেশ্যটা কিন্তু ইংরেজি ভাষায় দক্ষ নিতে হবে মানে শোনা বোঝা বলা এবং লেখা এবং তার সব উচ্চারণটাকে সঠিকভাবে রাখতে হবে উচ্চারণ যদি সঠিক না রাখতে পারি কিন্তু আমাদের ইংরেজি ভাষাটা আদৌ আসবে না বৃথা একটা চেষ্টা করা যায় নেক্সট আসছি আমি আর একটা বাসে চলে যাই তাহলে এখানে আমাকে সাবজেক্ট থাকে ছেলেটি এটা এখানে আমার সাবজেক্ট এই সম্বন্ধে কি বলছে এটা এই ছেলেটার সম্বন্ধে কি বলছে দাঁড়িয়েছিল একটা জ্বলন্ত ডেকের ওপরে জাহাজের ডেক থাকে বা পাটাতন যেখানে থাকে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গাটা তাহলে আমার এই অংশটা হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যান্ড এই অংশটা হচ্ছে প্রেডিকেট আজকে আমরা যদি এইভাবে ডিটেকশনটা ডিকোড করতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস ধরব আমরা প্রথমে সাবজেক্টকে পাচ্ছি এই এতটা সাবজেক্ট পেলাম আর এখানে আমরা পাচ্ছি এটা সাবজেক্ট তাহলে আমরা প্রথমে সাবজেক্টটাকে পাচ্ছি পরে প্রেডিকেটটাকে পাচ্ছি কিন্তু আমি বললাম গ্রামার যে আমরা এই পদ্ধতিটা সাবজেক্ট দাঁড় করে প্রেডিকেট আসবে আর প্রেডিকেটের মধ্যে কোন অংশটা কীভাবে আসবে যে 
রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যেটা দেওয়া থাকে সেটা কিন্তু সঠিক না বেটিক সেটা এখান থেকে বুঝতে পারা যাবে যে এর কোনো নিয়ম ধরে চলে না নিয়মটা মাঝে মাঝে ভেঙেও আসতে পারে ইংরেজি ভাতা এখানে একটু অসুবিধা থেকে থাকতে পারে শোনো তাহলে আজকে আমি এখানে এই দুটো করলাম এরপরে কি হচ্ছে একটু জটিলতা আসবে এটা মুছে দিলাম No, how can you understand the third point? <clears throat> On the top of a hill, On the top of the hill, a hermit lives a hermit lives a hermit hermit ka tha karo to je sunna se ta lekin amra ki korchi on the top of the hill pahade r upare bas kore ekjon वाक्य আমাদের নিয়ম অনুযায়ী হারমিট লিভস অন তাহলে আমি যদি এখান থেকে বোঝাই তাহলে সাবজেক্ট এখানে কোথায় যাচ্ছে দেশের সাবজেক্ট এ হারমিট লিভস তাহলে আমার এই দিকটা লিভস এখানে লিভস আসবে তারপর অন দা টপ অফ দা হিল তার মানে এখানে আমাকে বাক্য অংশটা এক দেন দুই এবারে এইটা তিন পুরো অংশটা এখানে আসছে তাহলে এখান থেকে আমাদের সিস্টেমটাকে বুঝতে হবে এই বুঝে যেটা একটু কষ্ট প্রথমে হলেও কিন্তু কষ্ট হবে না খুব সহজভাবে দখল করা যাবে একটু নজর দেব আজকে আমরা মানে হড়বড় করে যে মানে হোয়াট এক্সাক্টলি ইংরেজি বলবো না হোয়াট এক্সাক্টলি উই ডিসক্রাইব অ্যান্ড ডিফাইন টু দ্য স্টুডেন্টস অর দ্য ফলোয়ার্স দোজ হু ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ তাহলে আজকে আমরা কি করি যার অনুসরণ করে বা যারা শিখতে আসে তাদেরকে এভাবে বুঝিয়ে দিই কিন্তু আমরা দুটো ভাষার সমন্বয় বাংলা এবং ইংরেজি সমন্বয় নিয়ে যদি না শিখে থাকি তাহলে আমরা কোনো দিনই আসল জায়গায় পৌঁছাতে পারবো না সেই আসল জায়গায় পৌঁছানোর জায়গায় আমাদের এখান থেকে বুঝতে হবে টেক্সট পড়া খুবই সহজ টেক্সট পড়ে তার অর্থ বার করা খুবই সহজ যদি এখান থেকে আমাদের এই জ্ঞানটুকু থেকে থাকে নতুবা টেক্সট মাস্টারমশাইরা পড়িয়ে দিয়ে যাবেন তার উত্তরটা লিখিয়ে দিয়ে যাবেন আর পরবর্তীকালে সেই ওটা মুখস্থটা করে পরীক্ষার নাম্বারটা নিয়ে এসে তারপরে আমি সাবজেক্টটা বলে গেলাম ভাষাটা তো দখল থাকলো না কিন্তু এই পদ্ধতিটার থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে নতুবা আমরা কোন দিনই ডেভেলপ করতে পারবো না তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি যে আমরা টেক্সট পড়ব টেক্সট পড়ার সাথে আমরা কেন বলতে পারি না তার কারণটা হচ্ছে আমরা সঠিকভাবে শিখছি না বা আমাদের শেখানো হচ্ছে না এই শেখানোর পদ্ধতিটা যেদিনই আমরা পরিবর্তন করতে পারব যেদিনই আমরা যে সিনেস ফ্রেন্ড রেনান মাঠিনকে অনুসরণ করে যারা শিক্ষার্থী তাদেরকে যদি শিখিয়ে থাকি তাহলে আজীবন ইংরেজির কখনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না থাকলেও যেটা হয়ে থাকবে সেটা নেগ্লিজেবল মানে খুব নগণ্য হবে আজকে আমরা এই পদ্ধতির থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি যার জন্য আজকে আমরা ইংরেজি শিখতে পারছি না সো হোয়াট ইজ এক্সাক্টলি দ্য ডেফিসিট অ্যাট এ টিচিং ইংলিশ এখানে ডেফিসিট মানে কি অভাবটা কি আমাদের শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে আবার আছে 
আমরা টেক্সট নিচ্ছি তার মেডিস নিচ্ছি এবং মাস্টারমশাইরা পড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন ভয়েস করাচ্ছেন ন্যারেশন করাচ্ছেন ডিগ্রি চেঞ্জ পড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন প্র্যাকটিস করাচ্ছেন এগুলো ঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী করালে সহজ নতুবা ভীষণভাবে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয় যেখানে দেখা যায় যে অনেক শিক্ষকেরাই তারা সার্টিফাইড শিখতে এবং তারা এসএসসিতে স্কুল এসে গেছেন তারা কিন্তু ইংরেজি বলতে পারেন না বাট আমার আগের এপিসোডে দেখতে পাবে যে আমি ইংরেজিটা বলতে পারি লিখতেও পারি কিন্তু ব্যবহার করার জন্য যে বাংলা ভাষাটার ব্যবহার করলে বা শেখালে করে শেখালে ছাত্রছাত্রীরা ভালো হতে হবে এই উপলব্ধিটা আমার চলে এসেছে আজকে সেই উপলব্ধিটা আমি প্রয়োগ করে সব সবাইকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে বলবো এইভাবে অনুসরণ করো যে সিনিয়র স্পিড অ্যান্ড ট্রেন অ্যান্ড মার্টিন আমি দুটো বইয়ের সমন্বয় নেব তার প্রত্যেকটা পাতার উল্লেখ করে দেবো প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিয়ে দেব সেই রেফারেন্স অনুযায়ী করলে ইংরেজি ভাষা অতি সহজেই হাতের মধ্যে চলে আসবে আর আই থিঙ্ক and whenever you will be able to understand and your understanding will make you to have a strong hold at english and it will go up gradually it will be developed systematically new mone jai uttor uttor er priddhi pabe so exactly pratham theke ekta ekta kore byabohar kore chesta korbe it is not at all a tough language it is not at all a hard language that cannot be understood by you it is not beyond understandable it is rather easy so try to understand this so no the third fourth sorry the third or fourth you may understand this but the next A barking sound the sea part here सबजेक्ट हो गए এটা প্রেডিকেটের একটা পার্ট আর এই দিকটা টোটালটা প্রেডিকেট হয়ে গেল তাহলে মূল বাক্যটা কি হল দেড হিয়ার্স এ বার্কিং সাউন্ড তো লাইক দিস ওয়ে এখানে সাতাশটা এক্সারসাইজ আছে রেন অ্যান্ড মার্টিনের প্রথম এক্সারসাইজটাতে এটা দিয়ে করলে আমরা যে সিনিয়র স্পিল্ডের ঠিক এতটা সরলভাবে দেওয়া নেই যে সিনিয়র স্পিল্ডের সেকেন্ড চ্যাপ্টারে পারাপস একশো বা একশো দুই তিন পাতাতে দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড বইটাতে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের বইটাতে এই চারটে ভাগ আছে যে সিনিয়র স্পিল্ডের আর রেড ন্যান্ড মার্টিন একটাতে কিন্তু রেড ন্যান্ড মার্টিনের ইংরেজটা একটু জটিল কিন্তু যে সিনিয়র স্পিল্ডারটা আরও সহজ কিন্তু ওর মধ্যে গ্রামারগুলো একটু জটিল ভাষা নয় ভাষাটা ঠিকই খুবই সহজ কিন্তু আমাদের মানে সচরাচর মানে যারা ইংরেজি পড়ে তাদের বুঝতে একটু হয়তো কষ্ট হয় যার জন্য যে সিনিয়র স্পিল্ড বা রেন অ্যান্ড মার্টিন আমাদের স্কুলে অন্তর্গত বা ইনকুল শিক্ষকেরা করতে চান না কেন পড়ে এটা বোঝানো কষ্ট আছে বা আমি তো বুঝি যে তোমার মধ্যে কিছুই কষ্ট নেই বরঞ্চ এটা খুবই সহজ সেই সহজটাকে আমরা যেদিন উপলব্ধি করতে পারবো সেদিন আমরা এটা শিখতে পারবো শোনা তাহলে এটা করে দিলাম তাহলে আমি কটা করলাম তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা গুনছো তোমরা জানতে পারবে তাহলে আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি আজকে কি বললাম যে প্রথমে সেন্টেন্স কাকে বলে টাইপস অফ সেন্টেন্স কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স দেন সাবজেক্ট অফ সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট ডিটেল মানে ডিকোড করা 
সেন্টেন্স কাকে বলে ক্লোজ কাকে বলে ফ্রেজ কাকে বলে রেনান মার্টিনের বইটাতে দেওয়া আছে এবং পার্থ স্পিচের সমস্ত ডেফিনেশনগুলো মুখের মনে বুঝতে হবে আমি বুঝিয়ে দেব এর জন্য মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এর জন্য এক্সারসাইজ করার প্রয়োজন নেই ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে হয়ে যাবে নথিং ইজ হার্ড ইন ইংলিশ অল দ্য ওয়ার্ডস সেন্টেন্সেস ক্লজেস ফ্রেজেস ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ক্যান বি মেড এ টান এটা কিছুই অসুবিধার ব্যাপার নয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমরাই অসুবিধার সৃষ্টিকারী আমরাই সৃষ্টি করে রেখেছি এই অসুবিধাটা যদি আমরা প্রথম দিকে ক্লাস ফাইভ অনওয়ার্ডস বা সিক্স অনওয়ার্ডস বা সেভেন অনওয়ার্ডস রেনান মার্টিনকে ইন্ট্রোডিউস করি তাহলে আজকে আমাদের এই যে একটা ভীষণ বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যাটা আদৌ থাকত না তাহলে আমি দুই এক্সারসাইজ আর বাকি সাতাশটা এক্সারসাইজের মধ্যে যদি কারো বই থাকে কিংবা আপলোডিং করে বা কোন জায়গা থেকে বার করা যাবে বা ইউটিউবে গিয়ে পেতে পারা যেতেও পারে কিন্তু এর উত্তরপত্রটা যদি দেখা যায় তাহলে ইংরেজি আজীবনেও শেখা যাবে না এবং অঙ্ক শিখতে গেলে উত্তরটাকে দেখে নিয়ে অঙ্কটা যদি করতে পারা যায় তাহলে নিজের স্পিরিচুয়ালিটিটা নিজের উদ্যমটা নষ্ট হয়ে যায় সে উদ্যমটা আর পরিপূর্ণ করা যায় না বা বুঝতে পারা যায় না যার জন্য আমি সব সময় বলব ইংরেজি ভাষাটা কিন্তু একমাত্র শিক্ষকেরাই শেখাতে পারে গ্রামার বই পড়ে ছাত্রদের বোঝার ক্ষমতাটা কম সেই জন্য শিক্ষকদেরই এই কর্তব্যটা বর্তায় যদি না কেউ করে থাকে তার জন্য সেটাই ছাত্রমহল নাই নয় আজকে আজকে আমাদের ইংরেজিতে পিছিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণই হচ্ছে শিক্ষক মহল কিন্তু এভাবে ইংরেজি শেখাচ্ছে না হয়তো তারা জানেন না বা জানলেও বোঝানোর চেষ্টা করে না তারা ভাবে ছাত্রদেরকে বোঝানো বড় কষ্ট তার ছাত্রদেরকে বোঝাবে না তো কাকে বোঝাবে নিজের মনের মধ্যে রেখে জীবনে আজীবনটাকে নিয়ে পরে কি লাভটা হবে তবে যাই হোক এটা বিতর্কের ব্যাপার এই বিতর্কে আমি অংশগ্রহণ করতে চাই না আর কোনো মতামত দিতে চাই না শোনো দ্য নেক্সট Borrowed garments never fit well. फिट है বড়ো কারণে জামা কাপড় যেটা আমরা বড় করে নিয়ে আসি সেটা কখনোই নিজের শরীর অনুযায়ী ঠিক মেলা না বা শরীরে সেটা সামঞ্জস্যতে রাখতে পারে না ছোট হয় কিংবা বড় হয় সো লাইক দিস তাহলে এখানে আমাদের কি হবে দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট বড় গার্মেন্টস দুটো শব্দ নিয়ে একটা সাবজেক্ট আমরা যেমন সাধারণত প্রোনাউন বা নাউন দিয়ে একটা সাবজেক্ট করে থাকি কিন্তু এখানে একটা শব্দেরও বেশি থাকতে পারে সাবজেক্টের মধ্যে প্রেডিকেট তো থাকবে প্রেডিকেট অনেকগুলো সমন্বয় হয়ে যায় আজকে এই জন্যই আমি এখানে ফার্স্ট এক্সারসাইজটা করিয়ে রাখলাম এরপরে কিন্তু দ্বিতীয় কোর্সটা হচ্ছে আমি যে সেকেন্ড স্টেজটা থাকব যেখানে আমাদের জানতে হবে সাবজেক্ট প্রেডিকেটটাকে ডিটেক্ট করব সাবজেক্ট প্রেডিকেটটাকে ডিটেক্ট করে তার মধ্যে কোন শব্দগুলো কী পরিচিতি হয়েছে কোনটা নাউন কোনটা প্রোনাউন কোনটা ভার কোনটা অ্যাকসেপ্টেড কোনটা ডিপোজিশন কনজেন্সার এগুলো আমরা বুঝতে চেষ্টা করব এর পরবর্তী স্টেজটা সেখানে যাব কিন্তু আমি বলবো ভয় বিন্দুমাত্র করবে না বরঞ্চ যদি প্রশ্ন থাকে ইউ ক্যান রাইট বাংলা হিন্দি ইংলিশ ইউ ক্যান রাইট অ্যান্ড আই ক্যান অ্যান্সার আই মাস্ট অ্যান্সার 
I do not really ignore your queries, but your questions. And if you are interested to know something else about any questions, about any queries, I must answer. At least I must try. If it is unknown, but hardly. In English, I do not find toughness about any topic. I can make you honest. So, nothing more as I'll say you today. I think this will make you understand easily and you can activate my to meet again prior to college just to get on that's how we in the east of the east of the other way here to me you should be sure of the okay no more right now let us next i said upload some more interesting